CSK Anthem 2.0 ரீசண்டாக பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்கே ஆந்தம் டூ பாயிண்ட் ஓ இந்த சாங் வந்து பிரேம்ஜி பாடியிருக்காரு ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக சோஷியல் மீடியாவிலலாம் ஷேர் ஆகிட்டுருக்கு எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்போ எதுக்கு நான் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி நம்ம ஷோவோட கெஸ்ட் இந்த சாங்கை கம்போஸ் பண்ண அபிஜித் அண்ட் அஸ்வின் இவங்க தான் இன்றைக்கி நம்ம ஷோவோட கெஸ்ட்டாக வந்திருக்காங்க பிரதர் சிஎஸ்கே ஆந்தம் டூ பாயிண்ட் ஓ இதை ரெடி பண்ணணும்னு ஐடியா உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் அபிஜித் ராமசாமி நான் தான் இந்த சாங்கோட கம்போசர் டூ தௌசண்ட் டென் டூ தௌசண்ட் லெவனில் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் சிஎஸ்கே தான் ஐபிஎல் டை வின்னர்ஸ் டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்து நாங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னோடய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல ஃபைனல்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ அந்த மேட்ச் பார்த்த உடனே ஜெயித்த அடுத்த செகண்ட் வந்து சம்மந்தமே இல்லை நாங்கள் போய்ட்டு சேப்பாக்கு போய் சுற்றி அவ்வளோ செலிப்ரேட் பண்ணோம் ஆனால் டூ தௌசண்ட் லெவனில் இதே இந்தியா ஜெயிக்கும் போது இதே செலிப்ரேஷன் இருந்தது ஸோ அந்த ஒரு சிஎஸ்கே இந்த டீமை வந்து இந்தியா அளவுக்கு பார்த்தோம் நாங்களே ஸோ அந்த டீம் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் இல்லை திருப்பி ரிட்டன் வராங்கன்ற போது எங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 நல்ல ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் அதை தாண்டி வந்து ஒரு எமோஷ்னல் கனெக்ட் ஸோ அதுக்காக வந்து ஒரு சாங் பண்ணோம் ஸோ அவங்க ரிட்டன் வராங்கன்னா அதை நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து எப்படி இருக்கும் அதே சமயம் இப்போ இந்த பாட்டில் வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து பிரேம்ஜி பாட வச்சுருக்கோம் அதை தாண்டி ஆடியன்ஸும் இந்த சாங்கை எங்கள் கூட சேர்ந்து பாடின எப்படி இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கான்செப்டாக எடுத்து ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேடியமில் வந்து ஒரு ஃபோரோ இல்லை சிக்ஸோ அடிக்கும் போது கத்துற சிஎஸ்கே இல்லை அந்த ஃபைனலாக கற்றும் போது அந்த ஒரு வெறியோட சிஎஸ்கே சிஎஸ்கேன்னு கற்றுவாங்க அதை வந்து சாங்கில் ஒரு பாயிண்டாக கொண்டு வந்து ஒரு ஹுக் லைனாக கம்போஸ் பண்ணி இந்த ஆல்பம் சாங்கோட தீம் எங்கேருந்து யோசிச்சிங்க அந்த சாங் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒன் இயராக பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சிஎஸ்கே கண்டிப்பாக ஒரு டூ இயர்ஸ் சஸ்பென்ஷனுக்கு அப்புறம் வராங்கன்னு தெரியும் பட்டு அது இந்த ஆடிஷன் ஆப்ஷன் எடுக்க போகிறாங்க அதெல்லாம் தாண்டி சிஎஸ்கே வர போகிறாங்க ஸோ நம்ம அதுக்கு என்ன ஸ்பெஷலாக நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா யோசிச்சுட்டு தான் இருந்தோம் பட்டு எல்லாத்துக்கும் ஒரு டைம் வர மாதிரி கரெக்டாக இப்போது ஒரு இன்னொரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் தான் இருக்குது ரிலீஸ்க்கு ஸோ அந்த டைமில் பண்ணணும்னு எங்கள் இன்ட் இன்டென்ஷன் கிடையாது பட் இப்போது எல்லாமே கரெக்டாக அமைஞ்சு இப்போது இந்த டைமில் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த சாங்கில் வந்துட்டு பேசிக்காக ஒரு டான்ஸ் நம்பர் மாதிரி இல்லாமல் ஃப்ளாம் பாயிண்ட்டாக இல்லாமல் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஹை பட்ஜெட் சாங்குக்கும் ஒரு மீடியாக்கர் சாங்குக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ வந்து வேணுன்ட்டே அந்த மாதிரி பிரம்மாண்டமாக பண்ண வேண்டாம் சிஎஸ்கேவோட லோகோ ஃப்ளாகு தோனி ஃபுட்டேஜஸ்ஸு அந்த மாதிரி எதுவுமே பெருசாக கொண்டு வர வேண்டாம் நார்மலாக பண்ணலாம் அதாவது எப்படின்னா பார்த்தோன்னே சார் இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க எங்கே எடுத்துருக்காங்க பரன்ற ஃபீல் இல்லாமல் வெறும் ராவாக ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று போகும் ஒரு டை ஹார்ட் சிஎஸ்கே ஃபேன் அவன் வந்து அந்த ஆக்சிடென்ட்டே அவன் பார்த்தீங்கன்னா சாயோட ஆக்சிடென்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபோன் எடுத்து பார்க்கும்போது ஏ ஐபிஎல் அடுத்த வருஷம் ரீஎன்ட்ரிடா சம மாட்டுறான்ட்டுறப்ப தான் கீழே விழுவான் ஸோ அப்படி போயிட்டுருக்கப்போ அதுக்கப்புறம் சாங் ஆரம்பிக்குது அவன் சொல்லும் போதே வந்துட்டு சிஎஸ்கேன்றது ஒரு டீம் இல்லைடா அது ஒரு எமோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஸோ அப்போது அந்த அந்த சைட்லேருந்து பார்த்தா வெறும் ஒரு மியூசிக் வீடியோ இல்லாமல் அதில் ஒரு சின்ன கதை அவன் ரேக்கவர் ஆகி வர்றது அவனுக்கு எப்படி சிஎஸ்கே திரும்ப வந்துட்டான் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துகிட்டு எழுந்திரிக்கிறான் ஸோ அவன் அவன் ஃப்ரெண்ட் கேட்கும்போது சொல்லுவான் ஏய் சிஎஸ்கே அடுத்த வருஷம் வராங்கடா நான் எப்படி நான் எப் இதை நான் எப்படி இருந்தாலும் நடந்துடுவேன் அப்படின்வான் ஸோ அந்த மாதிரி மேட்ரெலாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணோம் டான்ஸ் நம்பராக பண்ணாமல் ஒரு தோனி வர ஃபுட்டேஜஸோ இல்லை வந்து எனி மர்ச்சண்டைஸ் ஆஃப் சிஎஸ்கே ரொம்ப மினிமலிஸ்டிக்காக அந்த லோகோ மட்டும் யூஸ் பண்ணி இப்போ தோனி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல தான் வருவார் பட் ஆனால் அது ஒரு எண்டில் ஒரு ஹுக் இருக்குது தலை அப்படின்னு ஒரு மேட்டர் இருக்குது ஸோ அது கூஸ் பம்ப்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் பட் அது நாம் தான் செக் பண்ணோம் இந்த சாங்கை பாடுறதுக்கு பிரேம்ஜியை எதுக்காக செலக்ட் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட்டு சாங் கம்போஸ் பண்ணோடனே எங்களுக்கு மைண்டில் வந்த முதல் சிங்கர் பிரேம்ஜி தான் ஏன்னா இப்போது கிரிக்கெட் தாண்டி சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் டூ அதில் வந்து ஃபோக்கஸ்டாக நிற்கிற ஒரு ஸ்டார் வந்து பிரேம்ஜி அண்ட் அவர் வந்து நிறைய பாட்டு பாடியிருக்காரு நிறைய பாட்டில் ரேப் பண்ணியிருக்காரு இப்போ மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணுறார் ஸோ ஒரு அண்டர் ரேட்டட் மியூசிக் மியூசிஷனாக அவர்
என்னடா தலை ஃபேன்ஸ் வச்சு என்ன கான்ட்ரவர்சி கிரியேட் பண்ண பார்க்குறீங்களா அந்த மாதிரிலாம் ஒரு அந்த அவர் அந்த ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்போம் பட் நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு இது கொடுத்துருந்தார் அந்த எப்படி எவ்வளோ பண்ணிட்டோமோ எவ்வளோ பண்ணிட்டோம் இதை பண்ண மாட்டோமா அப்படின்னு அவர் சொன்னது இட்டாச்சோ அதே மாதிரி இது தலைவர் வந்து ஒரு மாஸ் இதில் சொல்லியிருந்தாலும் பிரேம்ஜி சொல்லும் போது வந்துட்டோன்னு சொல்ல திரும்ப வந்துட்டோன்னு சொல்ல அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரோட சொல்லும் போது அது எனக்கு தெரிஞ்சு அது சான்சஸ் இருக்கு அது நிறைய பேர் நோட்டீஸ் பண்ண ஸோ அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது எலிவேட் ஆச்சு நாங்கள் வந்துட்டோம்னு சொல்ல திரும்ப வந்துட்டோம்னு சொல்ல இப்போ இருக்கிற சிஎஸ்கே டீம் பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து சிஎஸ்கேன்றது வந்து இப்போது அந்த சோடா பாட்டில் மாதிரி நல்லா குலுக்கி மூடி வச்சுட்டாங்க இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது உள்ளே என்ன இருக்கோ வெடிச்சு வரப்போகுது அது யார் இருக்கான்றதெல்லாம் மேட்ரு இல்லை அதுதான் நம்ம பண்ணுற அளப்பறையே போதுமே அவங்களுக்கு எனர்ஜியாக இருக்கும் ஸோ அர்ஜன் வந்துட்டார் ஸோ அந்த மாதிரி தான் பட் அஸ்வின் ஆப்வியஸ்லி மிஸ் பண்ணுவோம் பட் ஸ்டில் டீம் டீம் ஹர்பஜன் சிங் தமிழில் ட்வீட் போடுறது ரொம்பவே ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது அதை சாங்கில் இன்சர்ட் பண்ணணும்னு திங்க் பண்ணிங்களா நீங்கள் வந்து இதை கேட்டது ரொம்ப ஆக்சுவலி இது குட் கொஸ்டின் என்னென்னா இது வந்து இப்போ தான் வைரலாக இருக்குது ஆனால் நாங்கள் வந்து இந்த பிளானை வந்து இந்த ஷூட் வந்து முன்னாடி முடிச்சிட்டோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து எப்படி இருக்கீங்க மிஸ்டர் தோனின்னு சிவராமகிருஷ்ணன் கேட்பேன் நான் நல்லா இருக்கீங்க சிவா அப்படின்னு பார் ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் தோனி தமிழ் பேசுனேன் தமிழ் தமிழ் பேசுனேன் பேசுனேன் ஸோ அது ஆக்சிடென்ட்டலாக வீடியோக்குள்ளே வந்துருச்சு ஸோ ப்ளஸ் தான்னு நினைக்கிறேன் அது நல்லாயிருக்கு சென்னை சென்னை பசங்க சென்னை டீம்ஸ்ன்றப்போ ஒரு பர்சனல் கனெக்ட் இருக்கும் நான் சொன்னேன் அது ஒரு எமோஷன் தான் வெறும் ஒரு மேட்ச் டீம் இல்லாமல் இந்த சாங்கோட லிரிக்ஸ்லாம் யார் எழுதுனது நான் லிரிசிஸ்ட் கிடையாது ஃபஸ்ட் இது செகண்ட் சாங் ஒன்று எழுதியிருக்கேன் ஸோ நாங்கள் சும்மா எழுதணுன்றப்போ பேசிக்லி மைண்டில் வந்தது என்னென்னா பாடும் போது ஈஸியாக இருக்கணும் மெசேஜும் சொல்லணும் டியூனில் உக்காரணும் இது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டான் ஸோ இது எல்லாம் எழுதணும் போது எப்படியும் ஒரு மூணு நாலு நாள் ஆச்சு ஸோ கரெக்ஷன் மேலே கரெக்ஷன் மேலே கரெக்ஷன் மேலே கரெக்ஷன் மேலே வந்து ஸோ எப்படி எழுதுவோன்னா ஏ அவங்க பேர் நியூஸ் பார்த்துருக்காங்க இவங்க வந்து சீரியல்லாம் பார்க்குறாங்க இவங்க வந்து இப்போ மேட்ச் பார்க்கணும் அப்படின்னு இவன் சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து லிரிக்காக எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது இவன் பாட்டு சொல்லிட்டு போயிடும் அதை உட்காந்து கிராக் பண்ணுறதுக்குள்ள ஒரு மாதிரி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு லைன் இருக்கும் காரு பைக்கு சைக்கிள் ஆ மச்சம் கா இது ஏழை ஏழையிலேருந்து பணக்கார வரைக்கும் அதெல்லாம் அந்த ஏழையாக பணக்காரன் அப்படின்னு அதனால தான் வந்து அவங்க எல்லாம் ஒரே சேரில் தான் உட்காரணும் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் அவங்க இப்போ யார் இப்போ ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் டிக்கெட்னா அது யார் வேணா கொடுத்து பார்த்து ஒரே எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் பொசிஷன் தான் ஸோ அதை கொண்டு வரணும்னு பார்த்து அதான் ரிச் மேன் புவர் மேன் எல்லாம் ஒன்றா ஆகும் ரெண்டு பேருமே மொபைலில் தான் பார்த்துட்டு இருப்பானுங்க ஆனால் மேட்ரு என்னென்னா அவன் காரில் உட்காந்துருப்பான் சைக்கிள் உட்காந்துருப்பான் ஸோ அந்த மாதிரி மேட்ருலாம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பேசிக்கலாக ஏழை பணக்காரெலாம் பார்ப்பான் டிவி சீரியல் பார்க்குறவங்களாம் வந்து மேட்ச் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்படி ஆரம்பிக்கும் ஹுக்கு வந்து அந்த மண்ணாட்டம் பந்தாட்டம் ஸோ மண்ணில் தான் ஆடுறீங்க பாலில் தான் ஆடுறீங்க அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சது தான் ஸோ அது எப்படியோ கொஞ்சம் டியூனில் உட்